हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम अग्रवाल मैथ्स फैकल्टी ऑफ सीएमसी इन बैंकिंग एंड व्यापम डिपार्टमेंट बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम आपसे डीआई के दो सेशन डिस्कस कर चुके हैं जिसमें पहला सेशन जो डी का था वो बारग्राफ पर बेस था सेकेंड सेशन जो आपने लिया है बेटा वो आपका था पाई चार्ट पर बेस और आज का जो हम सेशन लेने वाले हैं डीआई का थर्ड सेशन वो है बेटा टेबल पर बेस्ड यानी टेबुलेशन का टाइप है यानी सारणी का टाइप है और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बच्चों अभी अभी आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और हमने जो ये आज डी ली है ये हमारी प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है जो कि आर के ऑफिसर स्केल वन के प्रिलिम्स में दो और दो वर्ष में पूछी जा चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से देखिए हमारा डीआई जो है आज का है वो आपसे क्या पूछा गया देखिए आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिसर स्केल वन के प्रीलिम्स 2017 में ये डीआई पूछी गई थी जिसका लेवल इजी था और जो सेकंड डीआई हम डिस्कस करेंगे बेटा वो वर्ष 2018 में पूछी जा चुकी है और उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को पढ़ना देखिए हमारे पास क्या गिवन है देखिए लिखा हुआ है गो थ्रू द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन दैट फॉलो तो उसने आपको दिया द टेबल कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड द परसेंटेज हु पास्ड दीज सब्जेक्ट्स फ्रॉम एबीसी कॉलेज फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2015 तो बेटा यहां पर आपको ये बात बताई गई कि दो विषय हैं यानी दो सब्जेक्ट हैं एक है फिजिक्स एक है केमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा गिवन टेबल के अंदर उसके बाद उसने आपको ये बताया कि ईयर है 2011 से लेकर 2015 तक जिसमें उसने आपको दिया है कि फिजिक्स के अंदर परीक्षा में विगत वर्षों में बैठे गए छात्रों की संख्या क्या है और उनमें से जितने पास हुए उनका परसेंटेज दिया गया जैसे कि अगर बात करूं बेटा मैं कि वर्ष दो के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर कितने विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे तो आपका उत्तर होगा कि साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ विद्यार्थी वर्ष 2013 में भौतिकी का परीक्षा भौतिकी की परीक्षा देने के लिए बैठे थे परीक्षा में ठीक है और अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि उस वर्ष में मतलब 2013 वर्ष के अंदर भौतिकी विषय के अंदर कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या पास हुए तो आप कहते बेटा कि 50 परसेंट पास हुए सर तो 50 परसेंट साढ़े तीन का अगर हम निकाल दें तो 50 परसेंट का मतलब बेटा कितना होता है आधा तो साढ़े तीन का आधा करने से आपको मिलेगा एक यानी एक विद्यार्थी यानी 175 स्टूडेंट्स जो हैं आपके वर्ष 2013 के अंदर फिजिक्स के एग्जाम्स में क्या हो गए बेटा पास हो गए इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आपको दिया गया है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान आप कह सकते हैं तो उसमें भी विगत वर्षों में परीक्षा में बैठने वाले या सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या बताई गई यानी नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट्स आपको बताए गए 800, 630, 550, 300, 200 और देन उसके बाद आपको उनमें से पास होने वाले की परसेंटेज बताई गई मान लीजिए कि इस डीआई के अंदर आपसे अगर ये पूछा जाए कि केमिस्ट्री के अंदर वर्ष 2011 में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए तो आप किस प्रकार से बताएंगे देखिए सबसे पहले आप वर्ष दो की बात कर रहे हैं देन आप बात कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री की और फिर उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि कितने विद्यार्थी फेल हुए तो अगर फेल होने की बात हो रही है तो सम्मिलित हुए थे 800 जिसमें से 50 प्रतिशत क्या हो गए बेटा पास हो गए तो अगर 50 परसेंट पास हो गए तो इसका मतलब 50 परसेंट ही क्या हो गए होंगे फेल तो आप 800 का 50 परसेंट यदि निकालते हैं यानी आधा कर देंगे तो कितना आएगा चार यानी चार ही विद्यार्थी क्या हुए हैं पास हुए हैं और 400 ही विद्यार्थी क्या हुए हैं फेल हुए हैं कौन से वर्ष में बेटा 2011 में और कौन से सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये आपको टेबल क्या डेटा बताना चाह रही है चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा देखिए पहला क्वेश्चन है वट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर फॉर फिजिक्स फ्रॉम दी ईयर टू 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 तो आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 वर्ष से लेकर 2015 वर्ष तक फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उनका आप एवरेज बता दीजिए मतलब जितने परीक्षा में सम्मिलित हुए वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक 
भौतिकी विषय के अंदर तो उसमें उनका औसत आपको ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थियों की औसत संख्या थी तो आप क्या करेंगे बेटा बिल्कुल सिंपल आप जाएंगे फिजिक्स सब्जेक्ट में और अपियर वाले की बात अगर की जा रही है तो इसे एडअप कर देंगे एडअप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं देखिए पचास 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 यानी दो सौ के दो जीरो आ गए दो का कैरी चला गया किस में जाएगा दो का कैरी बेटा छः और दो आठ आठ और दो दस का कैरी हो गया यानी दस हो गया टोटल और छः तीन नौ यानी उन्नीस और उन्नीस और तीन कितने हो गए बाईस यानी टोटल आपके पास आ गया बाईस सौ तो उसने आपसे पूछा कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए तो आपने टोटल फाइव डेटा ऐड किए तो पाँच से भाग कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा चार यानी इस डी का जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए करेक्ट है 440 ये आपसे पूछा गया था देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा देखिए कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर फिजिक्स फ्रॉम 2013 टू 2015 तो बेटा सबसे पहले ये बात की जा रही है कि आपको इसमें रेशियो कैलकुलेट करना है फिर उसके बाद उसने आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि भौतिकी के परीक्षा में क्या कर रहे हैं सम्मिलित हो रहे हैं या बैठ रहे हैं और कौन से वर्ष में 2013 से 2015 तो चलिए बात करते हैं वर्ष 2013 से 2015 यानी इस डेटा की बात चल रही है तो हम इसे सिंपल ऐड कर लेते हैं कैसे साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ सात सौ और सात सौ और छः सौ कितने हो गए तेरह सौ यानी हमारे पास इतने तक का जो वैल्यू है वो आ गया तेरह और इसका रेशियो लेना है क्योंकि उसने कहा है कैलकुलेट द रेशियो किसके साथ लेना है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर केमिस्ट्री फ्रॉम 2011 थाउजेंड इलेवन टू टू मतलब कि आपको वर्ष 2011 से 2013 में जाना है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में यानी रसायन विज्ञान में जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनका टोटल करना है तो अगर आप इसका टोटल करते बेटा तो आपको दिखेगा ये कितना हो गया ग्यारह और उसके बाद आप इसमें 800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1980 यानी ये टोटल हमारे पास आ गया 1980 अब आप बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे कि एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया दो छिंग बारह दो पंजे दस फिर दो निम अट्ठारह और फिर एक बचा यानी दो निम अट्ठारह यानी जो अनुपात आया जो रेशियो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया 65 फाइव रेशियो नाइन्टी ये आपको निकालना था तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है ऑप्शन डी देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है पेपर के अंदर व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन फिजिक्स इन द ईयर 2011 एंड 2015 टुगेदर तो उसने दो वर्ष की बात करी है कौन कौन से दो वर्ष की और दो वर्ष की और उसमें आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है यानी यहां एक वैल्यू आएगी और यहां एक वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देना है तो बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा आप सबसे पहले फिजिक्स के 2011 पर पहुंचे तो 650 स्टूडेंट हैं जिसमें से 30 परसेंट क्या हो गए पास हो गए तो बेटा फेल कितने हुए होंगे सेवेंटी परसेंट क्या कर गए होंगे अनुत्तीर्ण हो गए होंगे यानी फेल हो गए होंगे तो 70 परसेंट किसका निकलेगा साढ़े छः सौ का तो आप लिख जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 70 परसेंट ऑफ 650 यानी ये आपके पास हो जाएगा परसेंट के साइन से दो जीरो कट जाएंगे 7535 7642 और 345 ये आपके पास यहाँ तक आ गया देन उसने आपको ईयर कौन सा दिया था बेटा 2015 तो आप 2015 के अंदर देखें तो तीन और परसेंटेज है सत्तर पास होने वाले का लेकिन अपने को चाहिए फेल होने वाले का तो यानी 30 परसेंट क्या हुए होंगे फेल 100 परसेंट मानते हैं ना अपन टोटल स्टूडेंट तो अगर ईयर 2015 में साढ़े तीन स्टूडेंट बैठे होंगे परीक्षा देने के लिए तो वो 100 परसेंट का काम करेंगे और उस 100 परसेंट में से अगर 70 परसेंट केवल पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो गए तीस तो तीस निकाल दीजिए साढ़े का कितना आ जाएगा आपके पास देखिए तीस परसेंट का अगर आप निकालते बेटा तो आप देखेंगे परसेंट के साइन से दो जीरो कट जाएंगे तीन पंजे पंद्रह तीन तिया नौ एक का कैरी दस और दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए दो से क्योंकि आपको निकालना है एवरेज यानी औसत संख्या निकालनी है दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए पांच पांच दस और एक छ और फिर उसके बाद चार और एक पांच और बटे में कितना आ जाएगा दो तो यह आपके पास हो जाएगा दो 
जो कि इस सवाल का आंसर हुआ तो ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा बी इस सवाल का ऑप्शन यानी राइट आंसर था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं काफी इजी डीआई पूछी गई थी आपसे अब क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन केमिस्ट्री इन 2011 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन फिजिक्स इन 2015 तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2011 और कौन से सब्जेक्ट की केमिस्ट्री की और इसमें आपको चाहिए कौन से बेटा पास होने वाले स्टूडेंट तो पास होने वाले स्टूडेंट 2011 के अंदर आप बता सकते हैं सीधे सीधे 800 का 50 परसेंट यानी 800 का आधा तो कितने आए 400 यानी आप डायरेक्ट बेटा यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर क्या हुए हैं वर्ष 2011 में पास हुए हैं उसके बाद उसने क्या कहा एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन फिजिक्स इन टू इसका मतलब वर्ष दो से आपको वो उठाने हैं जो पास नहीं हो पाए तो जो पास नहीं हो पाए इसका मतलब वो कौन वो हो गए तीस परसेंट क्योंकि बेटा सत्तर परसेंट तो पास हो गए तो बचे कितने तीस परसेंट जो कि पास नहीं हो पाए और तीस परसेंट किसका निकालना है साढ़े तीन सौ का तो ये हमने अभी अभी निकाला था कितना आया था एक सौ पांच यानी आ गया आपके पास दो में जो फिजिक्स के अंदर पास नहीं हो पाए बेटा है ना जो पास नहीं हो पाए यानी कितने आ गए वो 30% परसेंट ऑफ तीन यानी कितना आ जाएगा 105. अब दोनों का आपको क्या लेना है बेटा डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो दोनों का अगर आप बेटा डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास देखिए सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी एक तो बचा पांच फिर आपके पास बचा नौ फिर आपके पास पास बचा दो यानी 295 नाइनटी फाइव इज दी राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख पा रहा है आपको होप अच्छे से यह चीज समझ में आ रही होगी कि कितनी ईजी डी आपसे पूछी जा चुकी है पेपर के अंदर चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस डीआई के जो कि आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास फिजिक्स इन 2013 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन केमिस्ट्री इन 2013 यानी बेटा वर्ष तो 2013 ही है लेकिन बात चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की और उन स्टूडेंट की जो कि पास नहीं हो पाए तो क्रॉस का साइन ये बताना चाह रहा है कि वो स्टूडेंट आपको निकालने हैं जो पास नहीं हो पाए तो फिलहाल आप बात करें 2013 के अंदर तो इस वाले डेटा की बात की जा रही है तो अगर मैं ये बताऊं आपको बेटा कि अगर 50 परसेंट पास हुए तो इसका मतलब 50 परसेंट फेल हुए होंगे फिजिक्स के अंदर और फिफ्टी निकालना किसका है साढ़े का तो यानी साढ़े का अगर आप पचास निकालते हैं तो कितना है एक देन फिर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बेटा तो केमिस्ट्री की अगर बात करें हम तो 20 परसेंट पाँच का पास हुए हैं तो अगर आपको ये पता है कि 20 परसेंट पाँच का पास हो रहे हैं तो इसका मतलब 80 परसेंट क्या हुए होंगे फेल हो गए होंगे तो 80 परसेंट किसका निकालना है अपने को 550 का तो 80 परसेंट फाइव का अगर आप निकालते बेटा तो एट फाइव फोर्टी यानी कितना आ जाएगा चार अब आपसे क्या पूछा गया कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन फिजिक्स इन 2013 यानी 175 यानी 175 फिर पूछा गया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन केमिस्ट्री इन 2013 मतलब 440 का कितने प्रतिशत है वो भी लगभग में तो आप ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए उसके बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हैं बेटा कितने से दो दुनी चार और दो दुनी चार देन फिर उसके बाद दो पंजे दस अब आप इसे सॉल्व करना शुरू करें तो ये आपके पास हो जाएगा पाँच पंजे पच्चीस फिर सत्रह पंजे पिचासी पिचासी और दो सतासी और डिवाइड बाय ट्वेंटी टू अब आप एक बात कंसीडर करें बेटा कि आपके पास सारे ऑप्शन के मैंने नन ऑफ दीज तो है ही नहीं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये सबसे पहले डिवाइड कितने से होने जा रहा है तो अगर आप ध्यान दें बेटा तो थ्री टाइम्स जाएगा सिक्सटी सिक्स क्योंकि फोर टाइम्स तो हो जाएगा एट्टी एट जो कि एट्टी सेवन से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब अब आपके पास सिक्सटी सिक्स लिखने के बाद कितना बचा होगा बेटा आप देख सकते हैं टू वन फाइव और टू वन फाइव अगर बच रहा है तो इसका मतलब नाइन टाइम्स और जाएगा यानी अप्रोक्सीमेटली आंसर आपके पास चालीस के बराबर बैठ रहा है अगर थर्टी पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ऑप्शन केवल आपको दिख रहा है इसके नियर 40 परसेंट और उसने लगभग में ही पूछा था इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 40 परसेंट होप आपको ये डीआई बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और काफी इजी लेवल था इसका चलिए हम नेक्स्ट डीआई की तरफ चलते हैं अब 
तो बेटा हम देखना शुरू करते हैं जो हमारी नेक्स्ट डी है वो आपके पास जो पूछी गई थी वो 2018 वर्ष में पूछी गई थी आई बी पी एस आर आर बी के ऑफिसर ऑफिसर स्केल वन में ही जैसे कि आपने पहली वाली डी आई देखी और यहाँ पर आपके पास जो लेवल है बेटा वो आपको मिलेगा इजी टू मॉडरेट जो लेवल आपको मिलने वाला है वो है इजी टू मॉडरेट जैसे कि आपने अगर पहली वाली डीआई करी तो वो बिल्कुल इजी थी लेकिन ये आपको इजी टू मॉडरेट जा रही है डीआई तो देखना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में डीआई में ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये इजी टू मॉडरेट में जा रही है तो फिलहाल आपके पास देखिए वहां मैंशन है कि आर ऑफिसर स्केल वन प्रिलिम्स दो में पूछी जा चुकी है डी आपके सामने है अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड करी गई है देखिए सबसे पहला पार्ट लिखा है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली टू गिव द आंसर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन देन फिर उसके बाद उसने आपको लिखकर बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर ए एंड क्वालिफाइड क्यू इन दी एग्जामिनेशन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन ओवर दी ईयर्स तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि विगत वर्ष हैं आपके पास 2013, 2014, 15, 16, 17 यानी पाँच वर्षों की बात चल रही है जो कि 2013 से 2017 तक है और उसमें संस्थान आपको यानी इंस्टीट्यूट जो हैं वो दिए गए हैं बी सी डी ई एफ और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है 2013 के अंदर ए और क्यू लिखा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि अपियर इतने करे और उनमें से क्वालिफाई इतने कर गए मतलब इतने परीक्षा मतलब परीक्षा में बैठे थे या ऐसा समझ लीजिए कि संस्थान में एडमिशन इतनों ने लिया और उनमें से पास आउट होकर कितने चले गए ये वाले क्यू वाले पास आउट हैं और ए वाले एडमिशन आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से 2014 के अंदर 2015 के अंदर 2016 2017 ये आपको डेटा गिवन है तो यहाँ पर आपके पास पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा हम देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए पढ़ना शुरू करते हैं परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ओवर अपियर्ड फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट डी इज द लोएस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग ईयर्स तो सबसे पहली बात बेटा जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो पूछा क्या गया है पहले तो वो समझ लेते हैं उसने कहा कि जो आपके पास संस्थान डी है उसमें क्वालिफाइड ओवर अपियर मतलब क्वालिफाई बटा अपियर्ड का जो रेशियो है या जो परसेंटेज है वो सबसे लोएस्ट कौन से वर्ष में रहा और ये आपको ऑप्शन यहां पर प्रोवाइड करा दिए गए अब आप ध्यान दें कि अगर इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए जाएं तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के थ्रू जाएं लेकिन यहां पर ऑप्शन पे जाना या ना जाना एक ही बात थी ऐसा क्यों है तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वर्ष हमारे पास कितने हैं दो से लेकर दो तक तो बेटा अगर हम ध्यान दें तो वो सारे के सारे ही तो ऑप्शन में लिखे हुए हैं तो ऑप्शन से जाओ या ऑप्शन से मत जाओ कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं एक एक वर्ष के बारे में जैसे कि वर्ष 2013 की अगर बात की जाए तो जो क्वालिफाइड से अपियर का रेशियो है इंस्टीट्यूट डी के लिए तो आपको दिख रहा है पंद्रह आउट ऑफ सत्रह यानी पंद्रह आउट ऑफ सत्रह ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा अब आप बेटा मेरी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे अप्रॉक्सीमेट आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इन दोनों को गायब कर लीजिए मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1560 और ये लिखा है 1760 तो दोनों को अगर मैंने जीरो मान लिया तो कैंसिल हो जाएगा उसके बाद अपने पास जो बचा रह गया वो ये डेटा बचा रह गया जिसे आप चार से ईजिली काट सकते हैं चार चौक सोलह देन फिर उसके बाद चार चौक सोलह चार तिया बारह और चार नम कितने हो जाएंगे छत्तीस देन उसके बाद चार से ग्यारह बार चार से पच्चीस बार और अगर आप पच्चीस का पहाड़ा पढ़ें तो पच्चीस नम दो सौ पच्चीस का पाँच और बाईस का कैरी पच्चीस तिया पिछहत्तर और पिछहत्तर और बाईस आपके पास बेटा कितना हो जाएगा संतानवे यानी नौ सौ पिछहत्तर बटा ग्यारह जिसको अगर आप लगभग में कैलकुलेट करें तो आपके पास ग्यारह अट्ठे अठासी आएगा बेटा और अठासी के बाद कितना बचेगा नौ यानी पंचानवे यानी फिर से ग्यारह अट्ठे कितने आएंगे अठासी यानी अराउंड 88% आपके पास क्या आ रहा है क्वालिफाइड से अपियर्ड का रेशियो कौन से ईयर में 2013 में चलिए बात करते हैं अगले वर्ष की 2014 की उसमें देखना शुरू करते हैं कि उसके अंदर क्या है तो इंस्टीट्यूट डी के लिए ही देखना है तो 1024 है कितने पे 1574 पे कितना है 1024 है कितने पर 1574 पर और इनटू आप इसे कर देंगे हंड्रेड से तो बेटा अगर हम इस पर ध्यान देना शुरू करें तो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं इसे कितने से टू से 
टू से कैंसिल कर लें या फोर से कैंसिल कर लेते हैं तो फोर से अगर हम कैंसिल करें तो फोर थ्री ट्वेल्व होता है फोर थ्री ट्वेल्व के बाद आपके पास आ जाएगा कितना थर्टी सेवन और थर्टी सेवन का मतलब हो जाएगा फोर नाइन थर्टी सिक्स देन फिर उसके बाद आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर फोर्टीन यानी फोर थ्री ट्वेल्व अराउंड इतना हो गया देन आप इसे कैंसिल करेंगे तो फोर टू एट देन फोर फाइव ट्वेंटी एंड देन फोर सिक्स ट्वेंटी फोर यहाँ तक आप पहुँच गए देन उसके बाद आपको दिख रहा है ये थ्री नाइन्टी थ्री लिखा है ये टू फिफ्टी सिक्स लिखा है तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं फिर से तीन एकम तीन फिर तीन तिया नौ और तीन एकम तीन फिर ये हो जाएगा तीन अट्ठे चौबीस तीन अट्ठे चौबीस और उसके बाद कितना बच रहा है आपके पास सोलह यानी तीन पंजे पंद्रह यानी पिचासी देन आप देखेंगे कि आपके पास सत्रह सत्ते कितने होते हैं सत्रह अट्ठे एक सौ छत्तीस होते हैं तो ये अराउंड उतना ही और सत्रह पंजे पिचासी होते हैं यानी सत्रह पंजे पिचासी और सत्रह अट्ठे एक और इन में आपके पास कितना है सौ तो अगर 500 सौ बटे आठ की बात चल रही है तो चार दुनी आठ और चार से वो कट जाएगा 25 और 25 पंजे 125 और बटे में दो यानी ये आपके पास अराउंड 63 परसेंट वैल्यू आ रही है अराउंड 63 परसेंट वैल्यू आ रही है बेटा देन अब हम चलते हैं ईयर 2015 की ओर क्योंकि सारे के सारे ईयर्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो बेटा मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये डीआई क्यों इजी टू मॉडरेट लेवल है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया था सबसे पहला तो जिसे देखकर आप कैलकुलेशन बहुत लंबी कर बैठते लेकिन आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाना है तो इंस्टीट्यूट डी की बात चल रही है और वर्ष पहुँच चुके हैं हम कौन से दो में तो बारह आपको दिख रहा है सत्रह पर आपको दिख रहा है बारह क्वालिफाइड अपॉन सत्रह इन टू में हंड्रेड हमारे पास आ जाएगा अब इसे आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं बेटा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन आपके पास दो से कैलकुलेट हो जाएगा कितना हो जाएगा दो अट्ठे सोलह देन फिर दो सत्ते चौदह और देन फिर दो सत्ते चौदह देन उसके बाद आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा दो छिंग बारह फिर ये हो जाएगा दो पंजे दस यानी छः सौ पाँच हो गया आपके पास देन आप इसे कैंसिल कर सकते हैं बेटा किससे आप देखेंगे ये आपके पास हो जाएगा कितना चार से कैंसिल कर लेते हैं बेटा इसे कितने से कैंसिल कर लेते हैं चार से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास कितना चार दुनी आठ फिर ये आपके पास कितना आ जाएगा चार एकम चार और फिर आपके पास बेटा ये हो जाएगा चार नम छत्तीस देन फिर आप इसे कैंसिल करेंगे तो चार से पंद्रह चौक साठ होते हैं और चार एकम चार हो गया यानी ये हो गया आपके पास बेटा एक सौ इक्यावन बटा दो सौ उन्नीस और इन में सौ ये कैलकुलेशन आपको काफ़ी जल्दी जल्दी करनी होती है, है ना तो यहाँ पर आप अगर इसे बेटा दो मान लें इसे आप कितना मान लें 220 तो एक तो जीरो कैंसिल हो जाएगा दो से ये 11 बार कटेगा दो पंजे दस हो जाएगा और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 पंजे पिछहत्तर और पाँच और बटे 11 जिसकी कैलकुलेशन आएगी ग्यारह छंग छियासठ और छियासठ के बाद यदि आप इसे देखते हैं बेटा तो आपके पास कितना बचने वाला है नौ छः पंद्रह यानी पंचानवे यानी अराउंड ग्यारह अट्ठे अठासी यानी अप्रोक्सीमेटली 68 परसेंट इसकी वैल्यू आई तो फिलहाल जो सबसे छोटा ईयर चल रहा है जिसमें लोएस्ट पूछा गया था आपसे बेटा तो वो फिलहाल 2014 आपको दिख रहा है है ना क्योंकि उसमें 63 परसेंट अराउंड वैल्यू आई है है ना अब हम चेक करेंगे बचे हुए ईयर्स भी कि कहीं उसमें लोएस्ट ना आ जाए वैल्यू है ना तो फिलहाल इंस्टीट्यूट डी के लिए अगर 2016 वर्ष की बात चल रही है तो ये दिख रहा है हमें यानी ग्यारह ओवर तेरह कितना बेटा दो हम 16 के लिए अगर देखें 2016 के लिए अगर हम देखें बेटा तो हमें क्या दिख रहा था वैल्यू एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कितना 1145 कितने पे 1364 पे 1145 कितने पे 1364 पर और इन टू आपको करना है अब आप इसे इजीली कर सकते हैं किस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं बेटा कि आप इसे मान लें ग्यारह है और इसे आप मान लेंगे कितना तेरह नियर अबाउट वैल्यू और यहाँ से आपके पास जीरो कैंसिल होने के बाद क्या निकल कर आएगा टू सिक्स ट्वेल्व और देन आपके पास टू एट सिक्सटीन देन टू फाइव टेन टू सेवन फोर्टीन अब ये हो गया आपके पास सत्रह तिया इक्यावन सत्रह चौक अड़सठ सत्रह तिया इक्यावन और सत्रह चौक अड़सठ के बाद जब आप यहाँ पर सत्रह तिया इक्यावन देख रहे हैं तो बच रहा है छः और वो हो जाएगा साठ और फिर से सत्रह तिया कितने होते हैं इक्यावन तो यानी आपके पास चार से ये कटा पच्चीस बार और बेटा 25 तिया पिछहत्तर और 25 तिया पिछहत्तर का सात कैरी जाएगा और 25 तिया पिछहत्तर और सात बयासी यानी यहाँ पर 2016 वर्ष के अंदर बयासी परसेंट आया जो कि अभी तक की सबसे हाँ सेकंड आप सबसे बड़ी वैल्यू कह सकते हो क्योंकि सबसे बड़ी ये थी 88 परसेंट देन 82 परसेंट आ रहा है यानी ईयर 2013 भी वैनिश हो चुका है 
2015 भी वैनिश हो गया है 2014 फिलहाल आंसर पर है और 2016 भी वैनिश हो चुका है लास्ट आपके पास बचा रह गया बेटा वर्ष 2017 तो 2017 के अंदर आपको दिख रहा है 1214 आउट ऑफ 1510 तो बेटा 1214 आउट ऑफ 1510 इंटू हंड्रेड ऐसा क्वेश्चन बेटा हमेशा ध्यान रखें कि अगर समय हो और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तभी आप अप्लाई करें मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं जानबूझकर ताकि आप इसे जब भी कैलकुलेट करें तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिएगा इजीली समझा रहा हूं आपको ताकि इजीएस्ट वे में समझ में आए तो आप यहां पर भी क्या करने वाले हैं बेटा इसे 1210 कर लेंगे इसे आप कितना कर लेंगे बारह बल्कि मेरे हिसाब से आप इसे बारह कर लीजिए और बटे में पंद्रह तो है ही और इन टू से जीरो कैंसिल हो जाएगा फिर आप इसे कैंसिल करेंगे बेटा तो आप इसे पाँच या पंद्रह कर लीजिए शून्य हो गया और पाँच दूनी दस हो गया दो से ये पंद्रह बार कट गया और पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस होते हैं यानी ये भी एट्टी परसेंट मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि एट्टी परसेंट अबव ऐसा कह सकता हूँ एट्टी परसेंट अबव यानी ये भी ऑप्शन बाहर हो चुका है बेटा तो फाइनल आंसर आपको अब आप पता चल चुका है कि फाइनल आंसर कौन सा है वर्ष दो जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि यहां पर कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट करनी थी और जल्दी जल्दी करनी थी किस तरीके से जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो आपको लगभग में लेनी है वैल्यू और रहे सहे आपको पहाड़े यहां पर अच्छे से याद होने चाहिए है ना और ऐसा क्वेश्चन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम कंज्यूम कम से कम हो अदरवाइज आप छोड़ दें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ओवर अपियर्ड फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर इन 2017 तो यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है बेटा कि वर्ष 2017 के अंदर अपियर्ड इज टू क्वालिफाइड है ना सॉरी यहां पर आपके पास क्वालिफाइड इज टू अपियर का वो पूछना चाह रहा है परसेंटेज तो वर्ष दो की हम अगर बात कर रहे हैं बेटा तो वर्ष दो ये लिखा हुआ है तो यहां पर आप इसका टोटल करने वाले हैं तो टोटल करना शुरू करते हैं बेटा देखिए सेपरेट टोटल करूंगा इधर की तरफ वैल्यू आने वाली है अपियर्ड की तो पंद्रह तिया पैतालीस और सोलह दुनी हो गए आपके पास बत्तीस तो यानी बत्तीस प्लस पैतालीस ये आपके पास आया और बत्तीस सौ पैतालीस सौ यानी ये हो गया सतहत्तर इतना आया और साथ में आपके पास प्लस कितना होने वाला है देखिए दस पैतालीस और पिछहत्तर आपके पास एक सौ और ये हो गया 220 और यहां पर हो गया दो एक बार और दोबारा चेक कर लेंगे 90 और 10 100 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 120 क्योंकि 45 और 75 है और ये आपके पास 100 और 120 हो गए 220 और 220 में अगर आप चौसठ जोड़ते हैं तो दो हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा सात नौ आठ चार ये आपके पास आ गया देन फिर आप क्वालिफाइड को ऐड करेंगे किस तरीके से ऐसे ही बिल्कुल की बारह बारह चौबीस होते हैं और चौबीस और चौदह कितने हो गए अड़तीस और 38 में अगर आप बेटा क्या जोड़ दें 13 और 17 सॉरी 13 और 14 यानी कितने हो जाएंगे ये 27 तो ये आपके पास आ जाएगा अराउंड 65 यानी 6500 आपके पास बन गया और बची रह गई आपके पास वैल्यू कौन सी बेटा बासठ है 88 है 14 है यानी 14 और छियानवे कितने हो गए 110 14 और छियानवे कितने हो गए 110 सौ देन फिर उसके बाद आपके पास अस्सी और ये दोनों हो जाएंगे डेढ़ सौ और अस्सी होते हैं दो यानी 230 आप और लिख लीजिए अब यहां से आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है जीरो फोर पांच और तीन आठ और छ यानी सेवन नाइन एट फोर टोटल 2017 वर्ष के अंदर अपीयर हुए हैं जिनमें से पास कितने हुए हैं अड़सठ सौ चालीस यानी अड़सठ सौ चालीस आउट ऑफ टोटल आपको कितना लेना था बेटा सेवेंटी और मल्टीप्लाई किससे कर लेनी थी हंड्रेड से अब यहां पर भी मैं आपसे यही बात कहूंगा कि आपको अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा कि आप इसे सेवन नाइन एट जीरो लिख लें इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जैसे ही आप इसे कैंसिल करते हैं बेटा तो आपको दिखाई देगा कि यह चार से कैंसिल होगा कितना चार एकम चार ठीक है फिर उसके बाद हो जाएगा चार सत्ते अट्ठाईस और चार एकम चार देन फिर यह हो जाएगा चार एकम चार फिर आपके पास आएगा कितना चार निम छत्तीस और फिर आपके पास बेटा कितना आएगा ये फिर से चार निम छत्तीस अब आप इसे 200 अगर मान लें अप्रोक्स 200 अगर आप मान लें तो ये ग्यारह सौ से कितनी बार चला जाएगा दो बार और दो से अगर आप इसे कैंसिल करते हैं बेटा तो आपके पास आएगा दो अट्ठे सोलह 
और फिर आपके पास दो पंजे दस यानी पिचासी प्रतिशत अप्रॉक्स वैल्यू बैठ रही है जो कि एट्टी सिक्स परसेंट को डिनोट करना चाह रही है यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी एट्टी सिक्स परसेंट तो कैलकुलेशन पर ध्यान देकर चलिएगा बेटा आप जब इस डी को आप सॉल्व कर रहे होंगे और या इस टाइप की डी जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे और बेटा वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास ये पहुंच सके है ना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड बट नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी इन ईयर टू तो इस सवाल को यहीं पर क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल है यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कैसे दो में बात की जा रही है इंस्टीट्यूट बी की और वो भी किसमें जो अपीयर करे लेकिन क्वालिफाई नहीं किए इसका मतलब आपको डिफरेंस लेना होगा तो बी इंस्टीट्यूट है और 2014 की बात चल रही है यानी इसकी बात चल रही है और इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको माइनस करने पर कितना मिलेगा देखिए चौदह में से छह गए कितने बचे आठ फिर चौदह में से छह गए कितने बचे आठ और यहां बचा पंद्रह और पंद्रह जीरो यानी अठासी स्टूडेंट आपके पास आ गए जो कि फेल हो गए अपीयर तो किए लेकिन पास नहीं हुए इसका मतलब क्या हुआ फेल हुए होंगे यानी 88 फेल हो गए फिर आगे क्या बात की जा रही है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड बट नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2016 यानी इंस्टीट्यूट बी की ही बात चल रही है और कौन से बात चल रही है आपके पास बात चल रही है बेटा वर्ष दो की इसकी बात चल रही है तो इसमें आप देखेंगे कि चौदह में से ग्यारह क्या हुए हैं बेटा 1440 में से ग्यारह क्या हुए अपीयर हुए तो फेल कितने हो गए तो 10 में से पांच गए पांच फिर यहां 13 में से छह गए कितने बचे सात देन फिर यहां पर आपके पास 13 में से 11 गए कितने बचे दो यानी दो स्टूडेंट फेल हुए बेटा दो स्टूडेंट आपके पास क्या हो गए फेल हो गए तो 2016 वर्ष के अंदर आपके पास जो इंस्टीट्यूट बी है उसी में आपके पास दो कितने बेटा दो यहां पर पिछहत्तर स्टूडेंट 275 स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए हैं फेल हो चुके हैं अब इनमें आपसे डिफरेंस पूछा गया तो इनका डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस कर दो तो 15 में से 8 गए कितने बचे सात देन फिर उसके बाद आपके पास यहां 26 बचा 26 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 18 यानी 187 डिफरेंस है जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा था इसलिए आंसर इसका क्या हो गया नन ऑफ दीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम देखिए बेटा जब भी डी इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट से हाई लेवल दी जाती है तो हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में ये बात बनाकर चलिएगा कि उसमें से दो क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं दो क्वेश्चन मैक्सिमम तो ऐसा हो सकता है कि हार्ड लेवल तक पूरा दे दिया हो लेकिन मिनिमम दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप काफी ईजिली बना सकते हैं काफी इजीली आप बना सकते हैं और हो सकता है उसकी वैल्यू तीन से चार भी पहुंच जाए मतलब तीन से चार क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इजी टू मॉडरेट लेवल की डीआई में ऐसे मिल जाए कि जो आप इजीली बना सकते हैं लेकिन वो आपके साथ खेल क्या कर देगा जैसे कि इस डीआई के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया गया वही क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो काफी कैलकुलेटिव लग रहा था और बच्चा वहीं से घबरा जाता है तो आपको बच्चा बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको केवल मेहनत करनी है और यह चीज समझनी है कि हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता कुछ क्वेश्चन को समय के हिसाब से ही किया जाता है है ना तो आप बस इतना दिमाग में रखिए कि उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे तो ऐसा नहीं होपलेस होके आप पूरी डीआई छोड़ दो डीआई में कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना जो आप अटेम्प्ट करेंगे और आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं तो आपको वही क्वेश्चन करने होते हैं जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन देखा इससे पहला क्वेश्चन भी काफी आसान था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई ओवर द इयर्स तो देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कह रहा है कि ई इंस्टीट्यूट के अपीयर वाले आप ले लीजिए अपीयर वाले आप ले लीजिए जो कि सारे के सारे वर्षों में अपीयर हुए हैं तो अगर मैं सर्किल कर दूं तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है एड अप करना है और उसका एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा फाइव से डिवाइड कर दें तो चलिए शुरू करते हैं पंद्रह अट्ठारह 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 दुनी कितने होते हैं छत्तीस फिर उसके बाद चौदह और सोलह कितने होते हैं तीस और फिर ये पंद्रह तो बेटा आपके पास ये कितना हो जाएगा छः और पाँच ग्यारह और एक का कैरी अगर आप लगा दें तो आपके पास हो जाएगा तीन तीन छः और दो आठ इक्यासी सौ तो ये हो गया प्लस में अब ये तीस फिर उसके बाद छियासी यानी कितना हो गया एक सौ सोलह 
देन फिर उसके बाद जीरो छ और अठहत्तर यानी कितना हो जाएगा आपके पास चौरासी और देन आपके पास फोर्टी फाइव अब आप इसे भी जोड़ लीजिए तो आपके पास टोटल वैल्यू जो बेटा आएगी वो हो जाएगी ये आपके पास कितना हो जाएगा दो सौ यानी ये हो जाएगा तेरासी सौ पैंतालीस यानी तेरासी सौ पैंतालीस आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है जो कि इंस्टीट्यूट ई के अंदर आपको दिख रहा है जितने स्टूडेंट अपीयर करे विगत वर्षों के अंदर मतलब दिए गए ईयर्स के अंदर तो आपको तो बेटा एवरेज निकालना था ना तो एट थ्री फोर फाइव जो टोटल आया वो आपने पांच वैल्यूज को ऐड करके निकाला इसलिए उसे पांच से डिवाइड कर देंगे तो पहला आया पांच एकम पांच फिर आया पांच छंग तीस फिर आपके पास आएगा पांच छंग तीस और फिर आएगा पांच नम पैतालीस यानी सोलह इस सवाल का करेक्ट आंसर था यानी वन इज द राइट आंसर जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन सी समझ में आ गया होगा आपको बच्चा अच्छे से चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे वट इज दर्सेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओवर दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर फॉर दी एग्जाम इन 2015 फ्रॉम ऑल दी इंस्टीट्यूट टूगेदर तो बेटा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वर्ष 2015 के अंदर यानी इस वर्ष की बात चल रही है और इसके अंदर आपको निकालना है कि क्वालिफाइड इज टू अपियर्ड का परसेंटेज कितना रहा होगा यानी इसको भी ऐड कर लीजिए और इसको भी ऐड कर लीजिए दोनों को ऐड कर लीजिए इनको और ऐड करके इनका रेशियो लेकर आप मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन आप अभी अभी करके भी चुके हैं है ना देखिए यही पूछा है ना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओवर दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड तो अगर हम जोड़ना शुरू करें बच्चा तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है देखिए ये आपके पास हो जाएगा सोलह और सोलह कितने होते हैं बत्तीस बत्तीस और अट्ठारह पचास तो ये हो गया बच्चा उसके बाद 15 और 17 होते हैं 32 यानी बयासी सौ तो ये हो गया उसके बाद फिर अगली कैलकुलेशन में आपके पास चौरासी है और छ नब्बे चौरासी और छ नब्बे हो गया देन फिर आपके पास 50 अलग से है और फिर आप यदि चौवन और छियासठ जोड़ते हैं तो 120 ये आ जाएगा बच्चा तो आपके पास यहां पर टोटल जो वैल्यू बैठेगी बेटा वो बैठेगी कितनी नब्बे और पचास होते हैं कितने आपके पास एक सौ चालीस और एक सौ चालीस और एक सौ बीस हो गए दो सौ साठ और दो सौ साठ यदि आप जोड़ते हैं इसमें तो छियाल चौरासी सौ साठ आपके पास नीचे आ गए अपियर्ड वाले अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वालिफाई करे है ना चौरासी आ गया अब बात कर लेते हैं कितने क्वालिफाई किए बेटा तो यहाँ पर आपके पास बारह और बारह कितने हो गए चौबीस और पंद्रह पंद्रह तीस तो 30 हो गया फिर उसके बाद 12, 12, 24 और 14 कितने हो गए अड़तीस यानी अड़सठ सौ तो ये आ गया देन फिर उसमें आप ऐड कर लेंगे क्या क्या बेटा तो आपको दिख रहा है यहां पर देखिए अठहत्तर अठहत्तर और छियासी की अगर बात करूं तो 8, 7, 15, 15 और एक 16 और ये हो गया एक देन फिर उसके बाद आपके पास कितना है दस और अंठानवे यानी कितना हो जाएगा ये आपके पास एक तो आठ चार बारह फिर एक का कैरी छः और एक सात फिर आठ नौ दस और ये सात यानी सात हजार बहत्तर आपके पास क्वालिफाई किए कितने में से आउट ऑफ यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है चौरासी सौ साठ तो आपके पास वैल्यू है सत्तर बहत्तर यहाँ पर लिख दीजिए आप एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आपको करना है अब आप यहाँ पर भी वही चीज करेंगे कि क्योंकि आपको आपको बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी शायद है ना तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आप वो स्टेप नहीं लेंगे आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन काफी नियर बाय दे रखे हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे देन फिर आप इसे फोर से कैंसिल आउट करें तो फोर टू एट फोर वन फोर फिर ये हो जाएगा आपके पास फोर वन फोर और फोर फाइव ट्वेंटी यानी पॉइंट फाइव में आ गया देन फिर उसके बाद फोर वन फोर फिर फोर सेवन ट्वेंटी एट फिर आपके पास आ जाएगा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर और फोर एट थर्टी टू अब यहाँ से आपके पास देखिए ये हो गया हंड्रेड अब आप इसे पाँच से कैंसिल कर लीजिए पाँच से ये कट जाएगा बीस बार पाँच से इसे करेंगे तो पाँच चौक बीस फिर हो जाएगा पाँच टी या पंद्रह यानी चार सौ तीन आ जाएगा आपके पास है ना पाँच चौक बीस पाँच दुनी दस सॉरी पाँच दुनी दस और पाँच टी या पंद्रह यानी चार सौ तेईस आ गया अब चार सौ तेईस को इसमें भाग लगा दें आप है ना सीधा सीधा सत्रह में भाग लगा दीजिए तुरंत चार की बिना रुके कितनी बार जाएगा चार बार तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा कितना चार तिया बारह चार तिया बारह एक कैरी चार दुनी आठ और एक नौ और चार चौक सोलह यानी चार की अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं बीस से तो अराउंड अस्सी परसेंट पहुंचेगा और अस्सी से थोड़ा अधिक होगा क्यों अधिक होगा मैं बता देता हूं आपको आठ में से दो गए कितने बचेंगे बेटा छः फिर सोलह में से नौ जाएंगे तो कितने आपके पास बचने वाले हैं सात 
और फिर उसके बाद आपके पास यहां जीरो बचेगा तो यानी ये जो वैल्यू आपके पास कैंसिल होने वाली है तो पॉइंट जीरो लगाने के बाद एक आएगा और ऐसा करने से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो एट्टी के अराउंड आप वैल्यू पाएंगे जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के तरफ पहुंचा रही है यानी 83.59 इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा अच्छे से कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी है कैलकुलेशन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर अब की बार आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट तो करना था लेकिन काफी नियर बाय उसके पहुंचना था तो होप आपको ये डी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी प्रैक्टिस करते रहिएगा और बने रहने के लिए धन्यवाद